ரிலையன்ஸ் டிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது புதன் நடக்குது குரு நடக்குது திசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் பலன் ஏன்னா ராசி லக்னம் சில பேருக்கு வந்து நட்சத்திரப்படி கூட இந்த ஆண்டுடைய பலன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு திசை நடந்தால் அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய மூவ் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தும் தனித்தனியே உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ராகு தசை ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நம்பர் தான் அதுவே ராகு தான் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்டோ இன்ஃப்ளூன்ஸில் இருக்கிறதுனால முதல்ல ஒரு கிரகத்துடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்தாலே அந்த கிரகம் நன்மையை செய்யும் ராகுக்கு பேர் வந்து யோக காரகன் உங்களுக்கு ராகு தசை நடக்குது ராகு தசையில் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி வரும் ராகு தசையில் தான் நிறைய குழப்பம் சண்டை சச்சரவு மனம் பாதிக்கிறது தவறான பாதையில் போகிறது அதே மாதிரி லக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகு தான் பெரிய பணக்காரனாகும் எல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயமாக நடக்கும் திடீர்னு அரசியலில் பெரிய தலைவராகிடுவாங்க திடீர்னு பெரிய தொழில்கள் நிறைய மல்டிப்புளாக பண்ணுவாங்க பெரிய லெவலில் பண்ணுவாங்க சினிமாவில் ஸ்டார் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் ராகு தசை தான் கொடுக்கும் ராகு பலம் பொருந்தி ராகு நட்சத்திரத்தில் பிறந்து அல்லது ராகுடைய நம்பரில் பிறக்கிறவங்க ராகுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியோட தொடர்பு அடைந்தாலும் ராகுக்கு எது ரெண்டுக்குமே பவர் அதிகம் இல்லை ராகு தொடர்பு அடைஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வாழ்க்கையில் வந்து வளர்ச்சி வரும் லைஃப்பில் வந்து எந்த கட்டத்தில் எப்படி அவங்க வந்து விஸ்வரூபத்தோட வளர்ச்சி அடைவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ராகு சடனாக ஒரு லிஃப்ட் கொடுக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராகுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு இப்போ ராகு தசை நடக்குது அப்படின்னு எடுத்துங்க முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட் எடுத்து இந்த ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க சர்ப்பங்களுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் என்னென்னா ராகு ஜாதகத்தில் எந்த கட்டத்தில் வேணால் இருக்கலாம் ஒன்றில் இருக்கலாம் சில பேர் ஒன்றில் இருந்தால் தோஷம்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றில் இருந்தால் தோஷங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த ராகு ஒன்றாம் இடத்துல இருந்து லக்னாதிபதி ஒருவேளை வலுவாக இருந்தால் இது ராசியெல்லாம் மறந்துடும் நீங்கள் லக்னம் தான் அழிச்சிக்கணும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் ராகு ரிஷபத்திலே இருக்கார் ஒருவேளை சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கார்னா அந்த ராகு பாசிட்டிவாக வேலை செய்யும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய லக்னம் என்ன சிம்மமாக கடகமாக மகரமாக கும்பமாக மீனமாக எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் லக்னத்தையே ராகு இருந்தாலும் ரெண்டாம் இடத்துல ராகு இருந்தாலும் நாலு ஏழு பத்து எந்த இடத்துல ராகு இருந்தாலும் அந்த வீட்டின் அதிபன் வலுவாக இருக்காரா சுபத்தன்மை கொண்டு இருக்காரா உச்சம் பெற்றிருக்காரா நல்ல ராஜயோக கூட்டணியில் இருக்காரா இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ராகு திசை நடக்கும் பொழுது யோகத்தை தரும் ராகு என்ன ஸ்டார்டில் இருக்குது அதுவும் யோகத்தை தரும் முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் நீங்கள் ராகுவுடைய அந்த டீப்பாக அந்த கேல்குலேஷனை பார்க்கணும் ஏன்னா டிகிரியில் இருக்குன்னு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இது இந்த சைட்டுக்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி டீட்டெயிலாக கம்ப்யூட்டரைஸ் ஹாரஸ்கோப் திருக்கடிந்த பஞ்சாங்க பண்ணி டீட்டெயிலாக பாருங்க அந்த ஜனனகால ஜாதகமில் உங்களுக்கு ராகுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு திசை நடக்கும் போது என்ன திசையில் என்ன புத்தி ராகு திசை ராகு புத்தியாக அடுத்த புத்தியாக இல்லை சனி புத்தியாக கேது புத்தியாக இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ராகு பவராக இருக்கார் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கார் யோகமாக இருக்கார் ராகு குரு பார்த்தா ஒரு சுபம் ராகுவை சனி பார்த்தா ஒருவேளை சனி யோகராக இருந்தால் நல்ல பள்ளியும் தரும் ஆனால் ராகு சனி காம்பினேஷன் வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு ஹெல்த்தில் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் பர்த் சார்ட்டில் ராகுவை சனி பார்த்தாலும் அதாவது சனியுடைய பார்வை பத்தாவது பார்வையாக ராகு மேலே விழும் சனி பார்வை மூணாவது பார்வையாக ராகு மேலே விழும் இல்லை சனியுடைய ராகு டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் அதாவது கன்ஜக்ஷன் சொல்லுவோம் கூட்டணி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆறு அது எந்த வீட்டில் சேர்ந்துருக்கோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிசிக்கல் பாடி இப்போ உதாரணத்துக்கு சிம்மத்தில் ராகு சனி சேர்ந்தால் நிறைய பேருக்கு இந்த குழந்தை பிறகுதில் பிரச்சனை கொடுக்கும் வயிற்றுலேயும் ப்ராப்ளம் வரும் கார்டியாக் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் கொடுக்குது கொடுக்குது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதில்ல அவங்களோட சுய ஜாதத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்திருக்கு ராகு சனி கூட்டணி எங்கே இருக்கோ அப்போ சில பேருக்கு வந்து மகரமில் போய் சேர்ந்துருக்கோம் ராகுவும் சனியும் முட்டி வலி நிறைய வரும் இந்த மாதிரி உடல் ரீதியான உபாதைகளை இந்த இரு கோள்களுடைய காம்பினேஷன் செய்து இப்போ ஜாதகத்தில் ராகு திசை நடக்கிற உங்களுக்கு
அதுவும் பெருசாக பலனாக கொடுக்கறது இல்லை அப்போது இந்த ராகுவை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ராகு நல்லா பலனை கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது ராகுடைய தன்மை என்ன நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்மளை விட கீழ்நிலையில் உள்ள கஷ்டப்படுறவங்க வருத்தத்தில் இருக்கிறவங்க கவலையில் உள்ளவங்க தனிமையில் இருக்கவங்க ஆதரவற்றவங்க இவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது ராகு மனம் கொஞ்சம் குளிரும் இன்னொன்று இந்த ராகு அப்படின்ற கிரகம் திசை நடத்தும் பொழுது அதிகமான ஆசைகளை கொடுக்கும் ஏன்னா ராகு வந்து ஒரு பசி அடக்காத பாம்பு தலை மட்டும் தான் இருக்கிறது உடம்பு கிடையாது தலை உள்ள ஒரு நாகம் தலை உள்ள ஒரு கிரகம் தான் அந்த ராகு ராகு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு புகழ் அடைஞ்சதுன்னா அந்த புகழுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அதனால தான் அந்த யோகக்காரன் சொல்லப்படுது ஒரு விசஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதம் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒன் லேக் லாபம் கிடச்சிருக்கு பத்தாவது அடுத்தது அடுத்தது பத்து ஒரு கோடி அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ராகு அதுதான் ராகுடைய பல ராகுக்கு அதனால தான் யோகக்காரன் பேர் திடீர்னு லாட்ரியில் அடிக்கிறது திடீர்னு புகழோடு வாழ்கிறது சினிமாவில் பிரபலமாகுது இதெல்லாம் கூட ராகு தான் ஒவ்வொரு நைட்டில் எல்லாமே மாறும் ஸோ ராகு கெடுதல் செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி தான் செய்யுது ராகு தசை உங்களுக்கு நடந்ததுன்னா அது வந்து எப்படி பலன் கொடுக்குதுன்றதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை பொறுத்து அது டீட்டெயிலாகவும் நம்ம பார்க்க முடியும் கார்னட் ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ராகுவுடைய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹெசனைட் கார்னட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது அதனால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மிடில் ஃபிங்கரில் நீங்கள் போடலாம் ராகு தசை அப்படிங்கிறது சிலருக்கு யோகமாகவும் சிலருக்கு தோஷமாகவும் வேலை செய்யுது இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு மிதன ராகு ராகு குரு பார்க்குறார் ஆரம்ப வருடத்துடைய பிகினிங்கில் அதே ராகு டிரான்சிட் எடுத்து மறுபடியும் ரிவர்ஸில் வரும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரும் ரிஷபத்தில் ராகு வரும் அப்போ மறுபடியும் குருவுடைய மூவ்மெண்ட் குருவுடைய பார்வை விழும் கிட்டத்தட்ட ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சுபத்தன்மைகள் கொண்ட பலனையும் வரவுகளையும் முன்னேற்றங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராகு இந்த வருடத்துக்குண்டான ராகு வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு திசையை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் பலன்கள் தான் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சனி திசையில் எவ்வளோ பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் சனி எந்த ஸ்டாரில் இருக்காருன்றதை நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும் வக்கரம் பண்ணிச்சிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நவாம்சத்தில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தெரியணும் தசாம்சத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஷட்பலத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அஷ்ட வர்க்கத்தில் அதோடைய ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தா தான் இந்த சனி திசை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா இல்லை ஏதாவது முன்னேற்றம் கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ஜன காலத்தை முதல்ல டீடைல்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா இருக்கும் லைஃப் ஃபாரஸ்கோப் டாட்டின்னு பயன்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சனி திசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடியாக நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் தான தர்மம் மட்டும்தான் பெஸ்ட் ரெமெடி தானம் செய்யும் பொழுதும் தர்மம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுக்கு சனியுடைய மனம் குளிரும் பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களை விடுவிக்கும் இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக செஞ்சு பழகுங்க இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்த் நம்ம சொன்னது தான் பிரமிட்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் இப்போ வந்து கேஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் கார் பிரமிட் உங்களோட பர்சனல் பிரமிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பிரமிட் லக் பிரமிட் ஃபார்ச்சூன் பிரமிட் மணி ஃப்ளோ பிரமிட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போங்க படிங்க அதை பற்றின உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பலன்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூமரலஜி ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என் கணித அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இரண்டு நம்பர் இருக்கும் அதை ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் எப்படின்னா பர்த் நம்பர் லைஃப் நம்பர் லைஃப் பாத் நம்பர் பர்த் நம்பர்னா என்ன லைஃப் நம்பர்னா என்ன நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஏதோ ஒரு தேதியில் பிறந்திருப்பீங்க தட் இஸ் கால் பர்த் நம்பர் அந்த நம்பர் படி உங்களோட கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் லைஃப் நம்பர் உங்களோட பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது எல்லா டிஜிட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கிடைக்கும் தட் இஸ் கால் லைஃப் நம்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஜான்வரி அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அ
ஜென்ரேட் பண்ணிங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் சரி உங்கள் நண்பர்களோடையும் உங்கள் உறவுகளோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் என்ன பலனுங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்றாம் எண்ணுக்கு உண்டான பலன் உங்களுடைய பிறந்த தேதி ஒன்றாக இருந்தாலும் அல்லது பத்து 